ఎస్ఐ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆత్మహత్య కేసులో సీన్ టు సీన్ విచారణ ప్రారంభించారు పోలీసులు శ్రవణ్ అత్యుత్సాహంతోనే ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లుగా ప్రాథమికంగా నిర్దారణకు వచ్చారు శిరీష చనిపోగానే ప్రభాకర్ రెడ్డికి శ్రవణ్ పదే పదే ఫోన్ చేసినట్లు గుర్తించారు పద్నాలుగవ తేదీ తెల్లవారుజాము నుంచే శ్రవణ్ కాల్స్ చేస్తున్నట్లుగా తెలుసుకున్నారు శిరీష ఆత్మహత్య విషయంలో ఎస్ఐ ప్రభాకర్ రెడ్డిని తీవ్రంగా భయపెట్టినట్లుగా తెలిసింది ఆ భయంతోనే ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు ఎస్ఐ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆత్మహత్యకు సంబంధించి పోలీసుల విచారణ అప్డేట్ ఏంటో మా ప్రతినిధి రమేష్ వైట్లు అడిగి తెలుసుకున్నా రమేష్ సీన్ టు సీన్ విచారణలో పోలీసులు ఏం గుర్తించారు నిజంగానే శ్రవణ్ ప్రభాకర్ రెడ్డిని బెదిరించడం జరిగిందా అసలు ఏం జరుగుతోంది రోజుకు ట్విస్ట్ వస్తోంది బ్యూటీషియన్ శిరీష కేసులో ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆత్మహత్య సంబంధించిన పోలీసులు పూర్తిస్థాయిలో సమగ్రంగా విచారణ విచారణ చేయడం జరిగింది విచారణలో పలు విషయాలు కూడా వెలుగులోకి రావడం జరిగింది అయితే పదమూడు పద్నాలుగు తేదీల్లో అసలు ఏం జరిగింది అసలు అక్కడికి పోలీస్ క్వార్టర్స్ ఎవరు వచ్చారు ఎవరు వెళ్లారు అన్న విషయాలు ప్రతి సీన్ టు సీన్ సంబంధించి ఒక పూర్తి రీకన్స్ట్రక్షన్ కూడా చేయడం జరిగింది సంబంధించి పోలీసు అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేసి ఒక నివేదిక తయారు చేసి త్వరలోనే డీజీపీ కూడా ఇవ్వబోతున్నారు దీంట్లో ప్రధానంగా చూసినట్లయితే పదమూడో తేదీ అర్ధరాత్రి సమయంలో శిరీష శ్రవణ్ రాజీవులు కలిసి శ్రవణ్ ఎస్ఐ ప్రభాకర్ రెడ్డి క్వార్టర్ రావడం జరిగింది అంతకంటే ముందు ఎస్ఐ ప్రభాకర్ రెడ్డి అక్కడ ఉన్న హోంగార్డుకు వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు ఫోటో రెడీ చేయమని కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే ఫోటో రెడీ చేసి పెట్టిన తర్వాత అప్పటికి పదకొండు గంటల సమయంలో ఈ ముగ్గురు శిరీష రాజు శ్రవణ్ కలిసి ఎస్ఐ ప్రభాకర్ రెడ్డి అక్కడ రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత శిరీష పట్ల సెక్చువల్ అడ్వాన్స్ గా ఎస్ఐ ప్రభాకర్ రెడ్డి చేయడంతో తర్వాత శిరీష అక్కడ పూర్తి అరవణతో అక్కడ నుంచి శిరీష్ తీసుకొని రాజీవ్ ప్రభాకర్ రెడ్డి కలిసి రాజీవ్ తర్వాత శ్రవణ్ కలిసి ఇటు హైదరాబాద్ కు రావడం జరిగింది హైదరాబాద్ కు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఆర్జే స్టూడియోలో శిరీష ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది అయితే దీనికి సంబంధించిన ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని రాత్రి నాలుగు గంటల సమయంలో కూడా శ్రవణ్ డైరెక్ట్ గా ప్రభాకర్ రెడ్డికి ఫోన్ చేసి శిరీష ఆత్మహత్య చేసుకుందనే విషయం చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత పద్నాలుగో తేదీ ఉదయం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం కూడా పదే పదే అక్కడ ప్రభాకర్ రెడ్డికి విషయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ వచ్చాడు ఆ తర్వాత తెల్లవారి మీడియాలో ఆ శిరీష అనుమానాస్పద మృతి సంబంధించి మీడియాలో వార్తలు రావడంతో ఆ విషయాన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయడం కాకుండా చాలా విధంగా భయపెట్టే విధంగా కూడా చెప్పడంతో ఆ ప్రభాకర్ రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిల ఆందోళనకు గురైన దీనికి సంబంధించి ప్రభాకర్ రెడ్డి పీపీ డౌన్ కావడంతో అది ఐక్యంగా క్వార్టర్స్ కి వైద్యులను పిలిపించుకునే సెల్ ని కూడా ఎక్కించుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత సీన్ టు సీన్ అప్డేట్ చేస్తున్న సమయంలో ఎస్ఎఫ్ శ్రవణ్ చాలా విధంగా చాలా విషయాలను కూడా ఎప్పటికప్పుడు శిరీష సంబంధించిన విషయాలు చెప్పడంతో ప్రభాకర్ రెడ్డి పూర్తి భయపడిపోయి అతను ఆత్మహత్య పాలు పాలు పాల్పడి ఉండవచ్చు అని చెప్పుకున్నట్టు పోలీసులు ఒక అనుమానం రమేష్ ఒక మామూలు వ్యక్తి శ్రవణ్ అనేవాడు కానీ ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ని భయపెట్టే లెవెల్లో కాల్ చేసినంత మాత్రాన్ని ఇన్స్పెక్టర్ ప్రభాకర్ రెడ్డి భయపడిపోతాడా ప్రభాకర్ రెడ్డి భారీ చెప్తున్నట్లుగా నా భర్త చాలా ధైర్యవంతుడు ఇది ఆత్మహత్య కాదు హత్య అని చెప్తున్నారు కానీ కేవలం ఒక శ్రవణ్ పదే పదే ఫోన్ చేసినంత మాత్రాన ప్రభాకర్ రెడ్డి భయపడే మనస్తత్వమేనా ఇక్కడ ప్రధానంగా గుర్తించాల్సిన అంశం ఏంటంటే శిరీష ని శిరీష గదిలో ఒక్కటే ఉన్నప్పుడు సెక్యువల్ అడ్వాన్స్ అనే సమయంలో దానికి సంబంధించి అక్కడ పూర్తిగా సెక్యువల్ అడ్వాన్స్ అనే సమయంలో శిరీష అక్కడ పెద్దగా అరవడంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఎవరైనా చూస్తారన్న భయం అప్పటికి ప్రభాకర్ రెడ్డి నెలకొంది అయితే శిరీష ను బయటికి తీసుకువెళ్లిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు తన పరిధి దాటి వెళ్లే తర్వాత వరకు కూడా అసలు ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎప్పటికప్పుడు శ్రవణ ఫోన్ చేసి ఏం జరుగుతుంది ఎలా వెళ్తున్నారు ఏంటి అనే విషయం తెలుసుకున్నారు అయితే ఈ విషయం కనుక శిరీష సంబంధించిన శిరీష సంబంధించిన విషయాన్ని కనుక మీడియాలు కావచ్చు లేకుంటే బయటకు వచ్చినట్లయితే తన పరువు పోతుందనే ఒక భయం అతను పట్టుకున్నట్లుగా ప్రధానంగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే పదమూడు పద్నాలుగో తేదీ ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా ఎవరితో తను మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు ఒక్కడే ఉండిపోవడం జరిగింది ఎవరు తన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు లేకుంటే భార్య కావచ్చు అన్నదమ్ములు కావచ్చు ఎవరితో కూడా మాట్లాడి ఒక్కడే ఉండిపోయారు బీపీ డౌన్ అయితే ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి స్వయంగా చూసేవారు కూడా బీపీ డౌన్ అనే విషయం తెలుసుకోలేకపోయారు తర్వాత ఆ ఇన్స్పెక్టరే ప్రభాకర్ రెడ్డికి బీపీ డౌన్ అని చెప్పి డాక్టర్ ను పిలిపించి అతనికి సెలవు నెక్కిచ్చి జరిగింది అయితే శ్రవణ్ పదే పదే ఫోన్ చేసి విషయాన్ని భయం భయపెట్టే విధంగా చెప్పడంతో అతను తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యి ఈ విషయం కనుక పూర్తిగా తాను శిరీష పట్ల ప్రవర్తించి తీరు కనుక బయటకు వచ్చిన తన పరువు పోతుంది ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో తన తన పరువు మొత్తం కూడా ప
प्रधान Indonesia 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 Kukneri pali esai prabakar itu asma sembunyi cip prab atau high level kampi perusahaan perusahaan itu pun high level kampi purti nilai itu orang orang perlu nih DJP kalau putri kantor orang kalau perusahaan orang perusahaan itu boleh.